মজলাসূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ বা গুরুত্ব মজলের কাজের কাজ বোরের পরমাণু মডেলকে সর্বতভাবে সমর্থন করে মজলের কাজের জন্য বৈষ্ণব মূল এক্সক্লুসিভ বর্ণালীকে মৌলের পরিচয়ক হিসাবে সর্বতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে তারপরে বলছেন পার পরীক্ষামূলকভাবে মজলের সূত্র পরোক্ষভাবে কুলম্বীয় বলের অস্তিত্বকে সমর্থন করে মজলের সূত্রের সাহায্যে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো অজ্ঞাত মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক বের করে যায় এর ফলে প্রতিটি সারণিতে কোনো মৌলের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় মজলের সূত্রের সাহায্যে ইউরিনিয়ামের থেকে বেশি পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট অনেক কয়েকটি মৌলকে চেনা সম্ভব হয়েছে ল্যান্থেনাইট মৌলগুলির রাসায়নিক ধর্মগুলি প্রায় একই রকম এই কারণে মৌলগুলিকে সঠিকভাবে চিনে পাওয়া যায় সারণিতে বসানো সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু মজলের কাজের পর সেটি সম্ভব হয়েছে এটি দেখল মজলের কাজের গুরুত্ব এরপর তোমরা লাস্টে থিওরি আমাকে পড়তে হবে যে বোর্ড তত্ত্ব পড়েছিল সেই বোর্ড তত্ত্ব থেকে মজলের সূত্রটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি লিখেছি দেখো বোর্ড তত্ত্ব অনুযায়ী কোন পরমাণুর এনতম শক্তি স্তরের আসনাল ই এম সমান মাইনাস এম ই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার এইট এফ সেভেন জিরো স্কোয়ার এফ সেভেন জিরো এটা স্কোয়ার হবে এখানে এন স্কোয়ার এ স্কোয়ার এখানে হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ডট ডট আবার বলছেন রিড বাই ধ্রুবক আর আলফা সমান এম ই টু দি পাওয়ার ফোর এইট এফ সেভেন জিরো স্কোয়ার সি এইচ কিউব এখন এটাকে আমি একটু সাজিয়ে লিখছি এম ই টু দি পাওয়ার ফোর এইট এফ সেভেন জিরো স্কোয়ার এই স্কোয়ার তাহলে একটা সি রইল একটা এইচ রইল সি এইচটা গুণ করে দিল আর সঙ্গে তাহলে এইটাকে এইভাবে একটু সাজিয়ে লিখলো তাহলে ই এম সমীকরণটা একটু মডিফাইড হয়ে গেল দেখো আর সি এইচ আলফা ইন্টু জেড স্কোয়ার বা এম স্কোয়ার এখন একটু আগে আমরা পড়লাম বৈষ্ণমূলক এক্সরাসি বর্ণালীর ক্ষেত্রে যে নিউক্লিয়াসের সব দিকে কাছের স্তর কে সেল থেকে যদি একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে চলে যায় তাহলে সেই কে সেল একটা শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয় এই শূন্যস্থানটাটি কে কো ফিল আপ করবে না এল এম এন ইত্যাদি কক্ষ থেকে ইলেকট্রন এসে ফিল আপ করবে এখন কে সেলের চেয়ে বা কে কক্ষের থেকে এল এল এম কক্ষের ইলেকট্রন বের করতে গেলে কম শক্তি প্রয়োজন যেটা হচ্ছে বাইরের সেল তাই ওই কক্ষগুলি থেকে ইলেকট্রন কে কক্ষে সহজে নেমে আসে এর ফলে কোনো পরমাণুর কে কক্ষের ইলেকট্রন যদি বাইরে বেরিয়ে যায় তবে দূরবর্তী এল কক্ষের ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের মোট ধনাত্মক আধানের প্রভাব থাকে না কে কক্ষের যে আরেকটা ইলেকট্রন রয়েছে তারও নেগেটিভ আধানের প্রভাব থাকে এখন কে কে আলফা এক্সরোসির জন্য একটু যদি একটা ফোটো নির্গত হয় যখন মানে শক্তি স্তর এল এনিকাল টু টু থেকে ইলেকট্রনটি কে কক্ষে এনিকাল টু ওয়ান ফাঁকা নিয়ে আসে তাহলে তখন সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রনটার আধানের এই পরমাণু নিউক্লিয়াসের এর আধানের মান এক একক কমে যাবে তাহলে কার্যকর ধনাত্মক আধানের মান হবে জেড মাইনাস ওয়ান ইন্টু এই এম ওই ইলেকট্রনটাকে আকর্ষণ করবে তাহলে আগে সমীকরণটা একটু মডিফাইড হয়ে গেল ই এন সমান মাইনাস আর সি আর সি এইচ ইন্টু জেড মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড এন স্কোয়ার এখন এনিকাল টু ওয়ানের জন্য এটা এনিকাল টু টু এর জন্য এটা আবার এল সেল থেকে কে সেলে যদি একটা ইলেকট্রন জাম্প করে এনিকাল টু টু থেকে এনিকাল টু ওয়ানে যদি ইলেকট্রন জাম্প করে তাহলে একটা এক্সরাস নির্গত হয়েছিল কে আলফা যা শক্তি এইচ নিয়ে সব দুটি শক্তির পার্থক্যের সঙ্গে সমান তাই আমি এখানে মানগুলো বসিয়েছি তাহলে এখান থেকে পেলাম দেখা রুট নিউ ভ্যারিজে জেড মাইনাস ওয়ান এইটি হল সমীকরণটি হল মজলের সূত্র একটা দেখো আচ্ছা এখানে কিছু দুটো অঙ্ক করে দেওয়া আছে তোমাদের প্রথম অঙ্কটা দেখে নাও এক্সরোসি দৃশ্যমান আলোর মধ্যে কার শক্তি বেশি কেন বেশি আর একটা এক্সরোসি উৎপাদক যন্ত্রে খ্যাত ডানোটের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট ভিভো শক্তি সর্বনিম্ন তার মতো করতে হবে যদি আমরা যে স্ট্রিকটা ইউজ করেছি মানগুলো না বসে ল্যামডা মিনিমাম সম বারো হাজার চারশো তিরিশ বাই ভোল্ট সহজেই অঙ্কটা হয়ে গেল আজকে থাকলো